Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nggak ngebahas masalah akuarium laut. Di sini gue coba kembali membahas masalah akuarium laut. Yang akan gue bahas adalah bagaimana kita menggunakan sistem refugium ataupun bagaimana kita menggunakan sistem skimmer. Keduanya pernah gue coba menggunakan refugium aja, menggunakan skimmer aja dan menggunakan keduanya. Beberapa yang pengen gue sampaikan ya terkait pengalaman yang pernah gue alami ya akan gue share seperti apa sebagai berikut yang pertama masalah kita menggunakan refugium saja oke okay. keuntungan dan kerugian ketika kita menggunakan refugium apa aja selama 9 bulan gue mencoba refugium aja tanpa skimmer keuntungan yang gue dapat yang pertama adalah makanan alami si ikan gitu. jadi kopepotnya melimpah ruah karena refugium tersebut ya jadi itu sangat menguntungkan sih jadi kita memberi makan pun tanpa memberi makan pun terkontrol gitu walaupun tetap harus diberi makan itu yang pertama yang kedua sistem naturalisasi berjalan gitu. jadi kehidupan mungkin hampir sama di alamnya ya kalau menggunakan refugium itu ada penyerap nitrat dan fosfat di dalam tank kita air kita pun menjadi lebih natural gitu. itu sih yang gue alami selama ini itu keuntungannya dan kerugiannya adalah pastinya kalau gua sih pengalaman gue tuh banyak banget aptasia dan itu cukup mengganggu ya aptasia untuk ke koral itu jadi banyak banget aptasia itu kerugian banget menurut gua sih lalu yang kedua ya listrik lebih banyak karena menggunakan sorry tadi kepotong jadi cukup banyak menggunakan refugium ini jadi kopi eh, apa tadi aptasia itu jadi banyak melimpah itu kerugian dan listrik juga kita ada tambahan lampu lalu juga kita ada tambahan kalau gue sih pakai aerator ya supaya air itu muter gitu. jadi gue menggunakan aerator pula gitu itu si kerugiannya lalu ke skimmer sekarang keuntungan daripada skimmer ya pastinya untuk memecah jat-jat yang tidak terpakai secara cepat gitu seperti amoniak salah satunya itu keuntungan daripada skimmer mengolah limbah secara cepat kedua keuntungannya ya kita juga nggak was-was gitu untuk populasi di dalamnya apa itu penambahan si koral ataupun ikan jadi lebih terkontrol karena ya tadi cepatnya untuk membuang limbah-limbah yang berbahaya di dalam air kita gitu air akuarium kita keuntungan daripada skimmer lalu kerugian daripada uh, skimmer kalau menurut gua sih apa ya ya jadi sering bersin itu sih wajar sih jadi sering bersihin terus juga alat elektronik ini kita harus pinter-pinter milih skimmer dengan kapasitas yang cocok dengan uh, kapasitas air volume volume air di akuarium laut kita gitu. jadi jangan sampai kalian tuh upgrade gitu jadi kalau bisa ya kalau udah beli ya kapasitasnya tiga kali lipat daripada volume air misalkan kalian tanknya airnya membutuhkan 100 liter berarti kalian menggunakan 300 liter per hour si, si uh, skimmernya gitu untuk memastikan limbahnya terkontrol dengan cepat bagaimana jika menggunakan keduanya secara berbarengan ya keuntungannya ya pasti ya yang tadi keuntungan refugium dan skimmer itu digabungkan gitu kalian pastinya lebih lebih enak lah untuk menghasilkan akuarium dan biota-biota yang sehat itu pastinya lebih enak kerugiannya apa ya listrik pastinya nggak bisa dibohongin listrik pastinya akan lebih mahal ketika kalian menggunakan keduanya refugium dan skimmer lalu tempat jadinya tempat untuk chamber kalian juga akan terpenuhi keduanya kecuali kalian memiliki chamber lebih daripada tiga misalkan empat satu air turun dua uh, refugium tiga skimmer empat pompa naik ini itu efektif dan cukup baik sih menurut gua itu aja lah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh